Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute gucken wir uns die Abstract Factory an. Und ich habe das Ganze jetzt hier ein bisschen auf, äh, absichtlich erweitert, weil man hier, naja, für ein sinnvolles Beispiel braucht man ein bisschen mehr. Also für eine sinnvo sinnvolle Anwendung braucht man ein bisschen mehr einfach. So, ähm, und zwar was jetzt hier passiert ist, wir haben eigentlich nochmal was sehr, sehr ähnliches zur normalen Factory oder zur Factory Method, allerdings haben wir hier nicht nur eine Methode, sondern wir haben eine komplette Instanz, die wirklich nur dazu da ist, um irgendwas eben zu erstellen. Und ja, was der Client jetzt macht, ist, der hält sich logischerweise erstmal ein Product und ein Product 2 und er hält sich aber auch eine Factory und ähm, zwar als richtigen Member. Das heißt, er hält sich eine Factory, nennen wir sie einfach mal Factory, um, und ja, die ist logischerweise hier trotzdem abstrakt, das heißt, wir haben hier drei abstrakte oder drei Interfaces besser gesagt um, und die sind alle irgendwie im Kleinen drin und was man jetzt natürlich super gut machen kann ist, man weiß oder der Client braucht nur eine Factory und er braucht ein Product und er braucht ein Product 2, aber was genau er davon braucht, das ist der jeweiligen Instanz vom Client überlassen, das heißt, der eine Client hat vielleicht Product A, Product 2A und Factory A, während der andere Client der kann natürlich genau dasselbe haben, aber vielleicht hat er auch Product B, Product 2B und die Factory B. Und da kann man natürlich so viel kombinieren, wie man eben gerade möchte. Und das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr nützlich auch ähm, für alle möglichen Anwendungszwecke eigentlich. Okay, was jetzt hier die Factory im Endeffekt macht, ist folgendes. Create Product ist in unserer, also im Interface natürlich abstrakt, aber in der Factory A erstellt uns das zum Beispiel ein Product, 2, äh, Product A. Und Product, äh, Create Product 2 erstellt uns hier ein Product 2A. So, Factory B. B macht das genau gleich, nur dass es eben Product B und Product 2B hier benutzt. Und je nachdem eben, welche Factory der Client bekommt, hat er auch andere Unterklassen hier drin. Und da kann ich natürlich alle möglichen Kombinationen machen. Also wenn ich hier ähm, vier unterschiedliche Produkte habe, kann ich natürlich auch hier vier verschiedene Factories haben. Je nachdem, wie viele ich natürlich brauche. Und je nachdem, was eben der Client dann haben möchte, das kann man komplett ähm, ja, direkt bei der Initialisierung vom Client erstmal entscheiden. Das heißt, der braucht es überhaupt noch nicht zur Erstellungszeit von der Klasse Wissen. Erst im Code dann, wenn der Client auch verwendet wird. Und das ist eben richtig, richtig cool. Um, ich möchte euch jetzt hier ein kleines praktisches Beispiel geben zum, ja, im Endeffekt ist das Beispiel und es ist ein bisschen einfacher um, und zwar wir haben nur ein Produkt hier und zwar denken wir jetzt einfach mal wieder an ein Computerspiel. Ich finde die Beispiele eigentlich recht schön, weil man da direkt irgendwas sehen kann. So, um, in diesem Computerspiel gibt es hier auch Produkte, also man, man spielt einen Spieler und dieser Spieler kann Produkte ablegen, also zum Beispiel ein Heal Pack oder ein Munitionspack, das wäre Product A und Product B. Product 2, wie gesagt, gibt es nicht. So, und je nachdem, welche Klasse man jetzt spielt, also hier oben der Client ist der Spieler, je nachdem, welche Klasse man spielt, das heißt, ob man Healer oder, keine Ahnung, Tank von mir aus spielt, der Tank legt dann Munitionspacks, was keinen Sinn macht, aber egal, ähm, der Mechaniker von mir aus dann, genau, wir nehmen einen Mechaniker und einen Healer ähm, und der Mechaniker bekommt dann die Factory A, denn der muss ja hier... Um, wobei, nee, halt, stopp, der hatte B. Okay, der Mechaniker ist B, denn der bekommt hier in seiner Create-Product-Methode, um, erstellt er ein Produkt, das er dann auf dem Boden legt, und zwar ein Munitionsnachschub-Pack. Während der Healer, der bekommt die Factory A, denn jedes Mal, wenn er ein Produkt erstellt, das heißt hier einfach auf Erstellen drückt, dann wird hier das Produkt A, also ein Heal-Pack, abgelegt. Und da sehen wir schon, okay, eigentlich ziemlich, ziemlich easy zu machen. Man braucht überhaupt nichts Besonderes machen. Und sowohl Product A als auch Product B sind logischerweise Produkte, nämlich Heal Packs und Munitionspacks, die man einfach ablegen kann. Die verhalten sich eigentlich gleich, man kann sie aufnehmen, aber sie haben natürlich unterschiedliche, ähm, je nachdem was es eben ist, unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt, wenn man das eine aufnimmt, kriegt man eben Leben zurück, beim anderen kriegt man Munition zurück. Und das wäre dann natürlich hier in der Unterklasse irgendeine Methode, die man hier überschreibt, zum Beispiel eine Aufnehmenmethode oder eine Effektmethode oder sowas. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, äh, mit diesem Abstract Factory hier, sondern man hat hier einfach ähm, die Factories, die völlig autonom, also der Client merkt es überhaupt nicht, dass er eigentlich ein Healer ist oder dass er ein Mechaniker ist, ähm, aber die machen sozusagen alles für den Spieler oder für den Kleinen im Endeffekt, die sagen, okay, wir legen jetzt hier ein Heal Pack ab und wenn er seine Klasse switcht, dann muss man hier einfach nur eine neue Factory erzeugen, die dann eben auch ein Produkt B ablegen kann. Okay, 
So viel zum anschaulichen Beispiel. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, ihr findet die Abstract Factory genauso nützlich wie ich. Und wir hören sie beim, äh, nee, sie nicht mehr, aber wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.